Sementara itu pemirsa, 9 orang pedagang di Pasar Palmerah Jakarta Pusat terkonfirmasi positif virus corona. Perusahaan umum daerah Pasar Jaya selaku pengelola menutup sementara Pasar Palmerah guna sterilisasi. Mulai hari ini Pasar Palmerah ditutup setelah 9 orang pedagang dinyatakan positif COVID-19. Tidak ada aktivitas jual beli, hanya terlihat petugas keamanan PD Pasar Jaya, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang berjaga di lokasi. Selama ditutup tiga hari, Pasar Palmerah akan disemprot disinfektan guna sterilisasi. Rencananya Pasar Palmerah kembali beroperasi Minggu 28 Juni dengan sistem ganjil genap dan protokol kesehatan COVID-19 yang lebih ketat. Pagi ini 25 personel Damkar Jakarta Pusat dikerahkan untuk melakukan steril, sterilisasi stasiun Tanah Abang dengan penyemprotan disinfektan. Lengkap dengan alat pelindung, para personel Damkar menyisir ruas-ruas stasiun Tanah Abang yang kerap menjadi tempat kerumunan. Penyemprotan ini sesuai dengan instruksi Pergub DKI Jakarta nomor 51 tahun 2020 tentang penyiapan masyarakat dalam masa transisi menuju new normal. Rencananya penyemprotan disinfektan akan dilakukan di beberapa pasar dan fasilitas publik lainnya di Jakarta Pusat. Pemirsa penyemprotan disinfektan menjadi salah satu antisipasi mengurangi penyebaran corona. Kita sudah terhubung dengan Vito Erlangga di Stasiun Tanah Abang dan juga Yosefina Damaris di Pasar Palmerah. Kita ke Vito terlebih dahulu. Selamat siang Vito, bagian apa saja yang menjadi fokus penyemprotan disinfektan di Stasiun Tanah Abang? Ya baik Safa dan pemirsa, memang seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa pada hari ini Damkar Jakarta Pusat menerjunkan sebanyak 25 personil untuk melakukan penyemprotan desinfektan di stasiun Tanah Abang dan dimulai pukul sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Untuk penyemprotan sendiri difokuskan ke beberapa ruas atau kawasan stasiun Tanah Abang seperti Skybridge, kemudian jembatan penyeberangan orang, peron stasiun dan beberapa tempat atau lokasi yang kerap menjadi kerumunan masyarakat. Untuk penyemprotan uh, desinfektan ini sendiri dilakukan di luar jam sibuk agar tidak terlalu mengganggu aktivitas warga yang ingin berpergian menggunakan KRL pada pagi hari ini. Selain itu, Safa dan pemirsa uh, dapat kami laporkan bahwa memang untuk proses sterilisasi ini memang merujuk pada peraturan gubernur nomor 51 tahun 2020 yaitu tentang pembersihan atau sterilisasi fasilitas berbagai fasilitas publik di wilayah ibu kota DKI Jakarta untuk menyiapkan masyarakat menuju ke new normal atau normal, normal baru. Kembali ke Anda. Baik, selanjutnya kita menuju Yosefina Damaris di Pasar Palmerah, Jakarta. Yosefina, apakah proses penyemprotan disinfektan masih berlangsung hingga kini dan kira-kira kapan pasar akan dibuka kembali? Syafa, tadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta tiba di Pasar Palmerah untuk melakukan uh, penyemprotan disinfektan di seluruh area Pasar Palmerah. Jadi uh, untuk saat ini uh, petugas sedang berkoordinasi dan akan uh, segera melakukan penyemprotan di lokasi ini. Adapun titik yang menjadi fokus penyemprotan memang uh, lokasi ataupun tempat yang menjadi titik kerumunan masa utamanya adalah kios-kios yang berada di pasar basah ataupun pasar yang menjual sembako yang letaknya ada di lantai dasar sementara kalau untuk pasar palmerah ini ini adalah hari pertama Syafa pasar palmerah ditutup setelah uh, kemarin uh, uji swab hasil uji swab dari puskesmas kecamatan tanah abang ini menunjukkan ada 9 dari 54 orang yang mengikuti uji swab dan hasilnya ini positif covid-19 sehingga dari uh, kecamatan tanah abang dan juga pihak pengelola pasar dalam hal ini adalah perumda pasar jaya memutuskan 
memutuskan untuk menutup pasar Palmerah selama tiga hari, yakni hingga 27 Juni 2020 dan akan buka pada tanggal 28 Juni 2020-nya masih menggunakan sistem ganjil genap dan juga dengan protokol kesehatan yang uh, lebih diberketat begitu. Syafa. Iya, terima kasih Yosefina Damaris melaporkan langsung dari Pasar Palmera Jakarta dan sebelumnya tadi ada Vito Erlangga dari Stasiun Tanah Abang Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.